All right. Hello, class. Good evening. Hi, Leslie. Hi, <clears throat> Hi teacher. How are you today? Fine. You're fine. All right. Leo, Gilberto, Jennifer, Carlos, Eric, Isaac, Hello. Rosy, Karina. Hello. ¿Dónde Good están? Evening. ¿Por qué no los vemos? No se me escondan, Bien. chicos. Hello. ¿Qué se me esconden, eh? Ahí están. Hey, qué gusto verles. Rosy, hi, Rosy. Ya ven, bien sonrientes. There you go. Class, is it raining out there? ¿Está lloviendo? Yeah. Yes, teacher. Yes, it is. Oh, wow. Yeah. Interesting. Hey, what happened to my camera? Mi cámara, ¿qué pasó? Aquí ya paró un poquito. La lluvia ya se detuvo. Así que esperemos de que no nos afecte en la clase. Let me see. Ya son siete en la clase. Let me check the attendance list. Okay. Who is in the English class today? This is group number two. ¿Dónde está su asistencia? Where is it? Chicos. Por cierto, si, por ejemplo, ahora entramos 8 y 1 a la clase, es porque estoy haciendo cambio del grupo anterior, ¿ok? Termino el grupo anterior, finalizo la clase y debo ingresar inmediatamente a este grupo, ¿ok? Para que no vayan a, a pensar que es que porque la teacher se durmió. La teacher, ¿dónde está? ¿Ok? Si no es por el cambio de, de grupo que nos tomamos un minuto lo máximo. Ahí estamos. So, this is class number two. I really hope you to have. And let me see. No, no, no. Aquí está. Vamos a ver la asistencia. All right. There we have it. Esperamos que todos se conecten ahora. Ayer tuvimos varios ausentes en la clase. Pero ya la sesión 2. Esperemos de que ya estén todos los compañeros. Ok. Here we go. Just let me get ready. It says C. Ok, aquí estamos. Chicos, ¿ya pudieron ingresar a la plataforma? Yes. Yes. Yes, teacher. All yeah. right. Mm, creo que veo así, les han dado seguimiento a todos. Oh, that's amazing. Ok, aquí veo también el seguimiento, los que no se conectaron ayer. El por qué no se han conectado. Oh, interesting. Ok, vamos con día 2. Today is August the 31st. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Ok, excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Yeah. All right, there you are. Gilberto Lazo Funes. Hey, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janet, Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. Okay, Jennifer. Jose Adilson Vasquez García. Present, teacher. Serena Adilson, welcome. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Thank you. You're welcome. Jose Ramberto. Jose Roberto Revelo Calderón. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. 
Karina Abigail, Carolina Loreni Navarro Ruiz, Kenia Lizeth Barahona Hernández. All right, Kevin Alexis Escobar Cruz. Okay, Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Okay, Leslie, Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Okay, Lucía Maximiliano Donay Flores Escobar. I can see you there, Maximiliano. It's right there. Nubia Esmeralda Jordan Flores. Okay, Maximiliano says present. Nubia is Nubia in the class. Rosa Esther Rivera Hernández. Thank you. Okay, excellent. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Not here today. And Valeria Michelle Monge Valencia. That's it. Hay varios ausentes todavía en la clase, ¿sí? De repente solo aparecieron 11, 11 en la sesión. Somos 10 y... no, 21 de acuerdo a la asistencia, ¿ok? Esperemos de que se unan más adelante a la sesión. La puntualidad, tanto como la asistencia. Acuérdense que se va acumulando, ¿sí? Vamos a ver qué veíamos ayer. Do you remember about the topic from yesterday's class? We were covering one specific topic. What was the topic? Simple present. Simple present. And sentences. Okay, sentences or statements. Statements. I was explaining that the simple present, it is used to talk about routines, activities that we do probably every day or most of the days of the week. Recuerdan eso, hablamos de las rutinas. Do you remember about the activities that you do on Mondays? Ese era un ejemplo. What do you do on Mondays? Can you give me some examples about Mondays? Check my email. I check my email. What else? I check TikTok. I check TikTok. Okay. I drink coffee. What else do you do? I eat breakfast. I eat breakfast on Mondays mornings. Okay. What else do you do? I have meetings. You have meetings. You organize the activities from the rest of the week, probably. So as you may see, those are great examples of activities. What do I need to use or what is the structure that I use? In order to express routines, the simple present tense. In class number two, we are going to have some extra vocabulary. As you may see, we are going to add frequency. Ya sé qué actividades hago o qué rutinas hago. Agreguemos información específica. Time expressions. ¿A qué horas hago todas esas actividades? Para eso me voy a, a apoyar con las time expressions for regular activities. Cuando digo regular activities, it means for activities that I do it with frequency. ¿Qué será una regular activity? ¿Qué significa regular? Por cierto, ¿qué es eso? Regular. ¿Qué es una regular activity? ¿Qué es? Actividades que se hacen siempre. Siempre. Habitualmente podríamos adaptarlo. Constantemente. Yeah. So, regular. 
a menudo, ¿sí? Ya no queda clara muchas veces la palabra regular, ¿so? Actividades que repito constantemente, que hago con frecuencia. Time expressions. Take a look at this one. Expressions. Cuando me dice expresión, es que no es una sola palabra. No es una preposición, sino un grupo de palabras que me indican tiempo en específico. Time expressions. Okay, for what? Um, let me see. For that, we're going to... Take a look at the book. Revisemos el libro. ¿Qué tiene? ¿Qué información nos proporciona? If you see, you remember this activity from yesterday's class. Some of the examples are being specific about the time that they do those activities. Se fijan por acá. I check my email. Twice a day. Ah, me da la frecuencia de las veces que revisa su correo. Twice a day. Take a look at number four. I have to read a report every Monday at eight. Está siendo específico en el tiempo que hace la actividad. Um, and that. Creo que solo esas dos organizes meeting. Vale, revisemos la conversación. If we go back to the conversation, aquí hay más expresiones de tiempo. Look, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. Nada específico. Revisemos la siguiente expresión. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings. Aquí hay una expresión de tiempo. Every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Y aquí vienen las expresiones de frecuencia. As I do, actually, I check it once or twice a day. If you see, agreguemos entonces vocabulario a nuestras actividades. As you may see, this is the conversation that we were practicing yesterday. Ya identificamos expresiones de frecuencia. Esta actividad también la realizamos ayer. That was one of the activities from yesterday's class in which we were expressing activities that we do during Monday's mornings. So what are the time expressions? I was explaining that a time expression or time expressions are more than one word. Es un grupo de palabras, más de una palabra. They usually come at the beginning or end of a sentence. Acompañan a la, llamémosle a la rutina o a la oración que indica lo que hago cada día. I call clients. Ah, si quiero acompañarla de una time expression, ¿dónde puedo ubicarla? At the beginning or at the end of that sentence. Okay? Take a look at some examples that we have. In the mornings, in the evenings, in the afternoon. At night, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on the weekend. Esos tres primeros grupos son ejemplos de time expressions que van acompañados de una preposición. ¿Y qué es una preposición, clase? Es una palabra que me indica tiempo, puede indicar lugar incluso, la forma de hacer algo. En este caso, in, at, and 
on son tres palabritas que acompañan a una expresión de tiempo y que me indican si esa expresión de tiempo es específica, es un poco más en general la información que presento, o si estoy hablando de hora del reloj, por ejemplo, at seven o'clock, at six o'clock, and that's it. Let me present that one. Las time expressions, como decíamos, son un conjunto de palabras, preposiciones más palabras que indican tiempo. O solo pueden ser palabras individuales que indican frecuencia. For example, every day, every week, it can be every year, once a week. Todo esto es una time expression. Once a month. Once a year. Twice. Twice a week. Twice a month. Twice a year. ¿Ok? ¿Por qué entonces estamos presentando las time expressions? Because time expressions es un grupo de Palabras que indican frecuencia. Y tengo también una segunda forma de expresar frecuencia, ya no en grupos, sino usando a single word, una sola palabra. Okay. Y a esas palabras individuales yo le llamo adverse of Frequency. Ok, entonces para recalcar esto, hay dos maneras de expresar frecuencia en el presente. By using an adverb or by using a time expression. Sí, vamos a dar inicio solo con las time expressions, luego nos movemos a los adverbs. Ok, take a look at the examples that we have right here. Spend gets Up. Esta primera parte sería la actividad que hace Sven. ¿A qué hora se levanta Sven? A las seis. At six a.m. Six a.m. Six a.m. Aquí le hace falta los dos puntitos. Ok, six yes. a.m. Like this. Six a.m. Aquí también falta puntuación. Like this. Like this. Sven sleeps eight hours every Hour. night. No. Toda esta es una oración independiente. Si se fijan, ¿qué hace Sven? He Sven. sleeps eight hours. Él duerme sí. cuántas horas? Ocho eight horas. Hours. Eight. Esta es la rutina. Oh. Y quiero ser más específica en tiempo. Le acompaño al final de una time expression. Every night. We sleep a lot more. Dormimos un poco más. Es una oración individual que tiene sentido. Pero puedo expresar un tiempo en específico agregándole una time expression. We sleep a lot more when on the weekend. Entonces, lo que decíamos, a time expression usually come or they come at the beginning or mm -hmm. at the end of a sentence. That's it. There we go. So let me present. Re vamos a revisar algunas time expressions. Let me show you this picture. Okay. Vamos a presentar algunas time expressions right now. Okay, pueden ir tomando notas, las voy a compartir en WhatsApp también. Time expressions. 
Quiero que prestemos cuidado a estas time expressions. Ok. Look. Time expressions que van acompañadas de una preposición. What is a preposition? Here I have Add. three examples of prepositions. Add is a preposition. In is a preposition. And on is a preposition. Pero como las acompaño de una expresión de tiempo, por eso le llamo time expressions. And that's it. Okay. Add. When are we going to use add? When I want to make reference about clock time. Una hora reloj. Clock time. Ocupo at. At 1 p.m., at 2 p.m., at 6 o'clock. ¿A qué hora es su clase de inglés? At 8 p.m. ¿Qué horas te levantas? What time do you get up? At 5.30 a.m. Si hablo de horas de reloj, at. If I want to talk about an specific time of a day, I can also use at. At noon and not midnight. Be careful. No todos los tiempos del día ocupan at. También puedo ocupar in. In. in the morning, in the afternoon, in the evening. Aquí hay otra parte del día. Miren, at night. At noon, at midnight, at night. Ellas van acompañadas de at. In the morning, in the afternoon, in the evening. Van acompañadas de in. Ya es algo que está establecido, ¿ok? No podemos... Cambiar por pues, la preposición que les acompaña. ¿Sí? Entonces dijimos, clock time, horas específicas del día o una parte del día, ocupamos at and in. Let's continue. If I want to talk about a meal time, <risa> tiempo de comida. ¿Cuántos tiempos de comida tenemos, clase? Three times and two. En two? En two. ¿Saben cuál es la palabra? En two snack time. Breakfast. Come on. Breakfast. So, at breakfast. Miren, a la hora del desayuno, at breakfast time. Podemos dejarlo así también, separado. En el almuerzo, at lunch time. ¿A qué horas ven... Su blog favorito en YouTube. Ah, en la noche. ¿Cuándo ceno? At dinner time. ¿A qué horas toman café? At the snack time. La hora de mi refrigerio puede ser. Snack time. Entonces, cuando hablo de horas de comida, ocupo at. If I want to express... Holidays. Holidays. Take a look at this one. For example, Christmas, Easter, at the weekend. I am going to use the expression at or the preposition at in this case. See? ¿Sí? Quiero que vean por acá que aquí también tenemos el mismo ejemplo. Chris. Más. Ya vamos a identificar cuál es la diferencia. Time expressions at the present, at the moment, at night. At. At se ocupa en estos casos. Times of the day, meal times, holidays, and expressions that we use during the day. Okay, that's it. Whenever we say in or we want to use the preposition in, it's for general information. Información que no es 
tan específica, un tiempo que no es tan específica. For example, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Es en abril, in April. ¿Será que estamos dando la fecha específica del cumpleaños? Not right. In April, we can have many days during this month. When do you go and visit your family? Oh, I go in the summer, in the spring. ¿Cuántos meses abarca el verano? Pueden ser un par de meses, ¿verdad? Entonces, in es información de tiempo extensa, nada específico. If I want to refer to years, años. Ok, pero sin incluir un mes y una fecha específica, ocupo in. When were you born? ¿Cuándo naciste? Uh, in 1990. Nací en 1990. Pero no digo qué día ni qué mes. Es una información de un año en general. In 1990. Ok. Decades. Miren acá. En los ochentas. ¿Cuántos años abarca este grupo de... O esta expresión. In the 80s, En los ochentas. A couple of years, right? Muchos años. Centuries, wow, even this one is a very complete expression. In the 20th century. Es una cantidad de años, de meses, de días, en una sola categoría. 20th century. Tal cual lo dice el título, periodos largos de tiempo. In the ice age, in the present in the past ok, and that's it in, como podemos ver es información muy en general specific information I am going to use the preposition on when do you go to work cuando van a su trabajo clase when do you go to work o que día van a trabajar I go, you can say on Monday, or on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, and so on. Días específicos de la semana. On, on, on. On my birthday, on Christmas Day. Comparemos entonces. At Christmas. On Christmas. ¿Cuál es la diferencia entonces de esta misma expresión? Christmas, pero con preposiciones diferentes. At and on. ¿Cómo diferencia? ¿Cuál es la diferencia de clase? At and on. What do you think? Let me listen to you. At. Quizás ¿Mm? para at es como un, o sea, sabemos que es en un tiempo, ¿ve? por ejemplo, diciembre, pero on quizás se refiere más como al día en específico, o sea, sabemos Amazing. que es el 25. Exactly. At Christmas. Miren, algunos exageran, yo creo que hay decoración navideña en varios locales, ¿verdad? Entonces es un grupo de meses incluso que... Acompaña a esta eh, celebración, Christmas, Navidad, nada específico, on Christmas, on Christmas Day, we can be specific like this one, December the 25th, ok, it's the same if I say, it. imagínense que yo diga at Halloween, on Halloween, ¿cuál sería la diferencia entonces? Halloween and on Halloween. Yes? The same, right? Probably if we say at Halloween, 
it can include all of the days from October. If I say on Halloween, I am being very specific about the day that that celebration takes place, el 31 de octubre. Un día en específico, on Halloween. At Halloween sería toda la temporada que dura esa celebración. And that's it. So, más específicos, fechas específicas. On June 15th, on May the 20th, on our anniversary day. Parte del día. Pero más específicas. On Monday morning. ¿Qué haces los lunes en la mañana? Preguntábamos ayer. What do you do on Mondays mornings? On Friday evening. On Saturday night. On Sunday afternoon. Vale. Repasemos entonces. At. Acompaña varios momentos del día. También celebraciones y expresiones de tiempo que no son tan específicas. In, eso sí, información muy, muy en general, que puede abarcar muchos meses, muchos días juntos, muchas, incluso miren acá, centuries, periodos largos de tiempo. On, this is so very specific time. Entonces, aquí tienen muchos ejemplos de time expressions que pueden acompañar a una rutina. ¿Ok? And that's it. Let's go to the book. I'm going to be sending this one. Déjenme enviarles esto. The time expressions. All right. Did you get the picture? Yes? No? Yes. Yes. yes you do. Vale, vamos entonces al libro. Let's go to the book because there we have a practice. As you may see, here we have another conversation. I really like conversations because we can practice pronunciation, we can practice vocabulary, and the topic that we're covering at the same time. Sonia en math. ¿Quién es Sonia? ¿Quién es math? I guess we were presenting Sonia previously. No, era Mario and Sofia. So, these are different people in the conversation. Take a look at the information that we are presenting. Sonia, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, and that's it. Help me out, class. What does she do? ¿Qué hace Dominic? ¿Quién es Dominic? Who is Dominic according to the conversation? What can you tell me about Dominic? Secretary. He's a secretary. Uh, can you tell me? Examples of the activities that she does every day. What does she do every day? She types she, 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 she check the emails. Mm -hmm. She types reports and she sends emails. Does she arrive early or late? Early. Early. early, wow, early. like you, do you arrive early or late? 
¿A qué hora llegan a su trabajo? Do you arrive late? On time? To, to or early? Early. Early, right. Temprano. Early. So, no es específico. Ok, so let's practice the conversation. Here we go, class. Let's repeat. What does Dominic do? What does Dominic, what do? Does Dominic, what do? Does Dominic do? Well, well she's, she's a secretary. A secretary. She's, a well, she's a secretary. Oh, oh I see. I see. Oh, I see. What does she do every day? She do every day. She do every day. Exactly. exactly. Oh, miren exactly. esta expresión. Oh, I see your point. I see your point. Oh, I see your point. I see your point. Well, well she types reports well, she reports and, and sends emails every day. Sent every in, day. Listen, every day. Every day. Every day. She is. She, she is, is uh, a hard working, hard working woman. 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 Absolutely. 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 Does she, she arrive early? Does she arrive early? Does she arrive early? Yes, she is the first person to arrive. Yes, she is the first person to arrive in the office. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Vale, vocabulario. Vamos, palabras nuevas. Busquémoslas. Palabras nuevas para ustedes. Hardworking. Oh, hardworking. Hard working, this is a value. This is a valor. Hard working. This is hard working. What's that? Hey. What's the meaning of hey? What's the meaning of hard working? Do you know? Es una combinación de palabras. Hard and working. Hard, trabajo duro. Trabajo duro. En este caso es un adjetivo. Está describiéndola. ¿Sí? Hard working woman. Trabaja duro. Con mucho esfuerzo. Eso es hard working. Absolutely. ¿Qué será esto? What is that? Absolutely. Absolutamente. Ahora sí, es bien literal. Absolutely. Absolutamente. O oh, estoy de acuerdo con lo que han dicho anteriormente. Absolutely, definitivamente. Absolutamente. ¿Eh? ¿A qué se refiere con absolutely? Que está de acuerdo que Dominic is a hard working woman. ¿Se puede contradecir eso? Está de acuerdo. Sonia, que ella es una mujer muy trabajadora, hard working woman. Okay. ¿Qué otra palabra nueva? ¿No? Vamos con pronunciación entonces. Let me see esas. Me interesa que la es el final si se pronuncia correctamente. Types. Sense. Absolutely. También esto tal vez. Absolutely. 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 And that's it. Creo que todas las demás las conocemos. I guess, right? Ok. No practicamos en grupo. No veo mayor dificultad acá. I need two volunteers. Sonia and Math. Vamos a hacer tres parejas que me ayuden a pronunciar. Go, please. I need one for Sonia. And the other one for math. Do I have volunteers? Me? It's time to practice. I... Rosy and Remberto. Okay, you're Sonia, Rosy, okay. and Remberto, you're going to read math. Go, please. Three, two, one. Go. Mia. Okay. What do is Dominic do? Well, well she, she's, she's a secretary. Oh, I see. What do she, she do every day? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Do it. She arrives early. Yeah. 
She's, She's the, the first, first person to arrive in the office. Okay, let's do some pronunciation corrections. Das. Das. What does? What does? Does she arrive early? Recordemos la pronunciación es does. No va literal do es, not really. Does, ¿ok? Parte de eso, eso está bien. Absolutely. 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 Okay? And that's it. Excellent job, guys. I need two other volunteers. Two more. Leslie and Jennifer. Jennifer, you're going to start with Sonia and Leslie with Matt, okay? Go, please. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, great pronunciation. Now correction. Amazing. I need two other two volunteers. Some volunteers, please. Don't be afraid to practice. This is a time for you to practice, okay? Two more, two more. If not, Kenya, do you want to participate? Yes, teacher. Okay, Kenya, who is going to help Kenya? Can I ayuda a Kenya? Just one, solo uno que me ayuda Kenya. Nicole. Yo le voy a ayudar. Excellent. Excellent. What does Dominic do? I don't do this, teacher. Hey, I'm sorry, Kenya. Dígame, Kenya. Ah, oh, ya no lo escuchamos, Kenya. Kenya. Okay, she's having issues with the microphone. I don't, I don't do listen, teacher. Well, now we can hear you. Ahora la escuchamos. Vamos. Kenya, inicia con Sonia and Adilson with math. Go, please. Three, two, one. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do? She do, she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type report and tell email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. That she is a right early. Yes. He is the first person to arrive in the office. All right. Let's check some pronunciation. Reports. Reports. Report. Report. Type. Types. 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 Mm -hmm. That's it. Creo que era la única corrección que hay por ahí. Amazing. So according to this information, Vean por acá la conversación. How would, um, or what is the correct form of the verb that we will use in order to complete the statements or the sentences in a correct way? For example, if you see in number one, two, and three, I have the use of simple present statements in affirmative and interrogative form. Tengo dos formas de oraciones acá. Number one, affirmative. What is the correct option? She types yes. or she types reports? Types. 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 That's types. amazing. Let's move on to number two and three. Types. These are questions. So what is the correct auxiliary for number two? Types. Das. 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 Okay. Das. 
Das, because das, I am referring right. to das, das, the second person. The six. How about number three? Does she arrive or arrives? Arrive. Arrive. Why? Arrive, arrive and not arrive. Por qué es ahí no arrives? Because. Because the auxiliary. Yes. ¿Qué pasa con el auxiliary? What's going on with that? ¿Está conjugado? Ahí está la respuesta. Ya está conjugado. Así tienen que responder. Ya está conjugado. The auxiliary, it's already conjugated. ¿Sí? ¿Quieren escuchar más? Hay material extra. Pueden ir a escuchar la rutina de alguien. In this case, someone's routine description. Mm -hmm. Okay. Adison, do you have questions? No questions? No, teacher. Okay. All clear. All clear. I really hope yeah. so. As you may see in this opportunity, we are going to complete an exercise. But before we move on, to the verbs that we have in the box. Quiero que identifiquen las time expressions. ¿Qué time expressions you can see? ¿Cuáles pueden observar en este párrafo? Time expressions. Exactly. At five. Five. Ah, como es hora reloj. ¿Qué otra vez por ahí? At 4 p.m. Mm -hmm. I can see at 4 p.m. Clock time. Where is clock time? Clock time. No lo veo. ¿Dónde está Leslie? That's it. Oh, ya, ya capté. Vaya, entonces si se fijan si se aplica la preposición correcta at. Whenever I want to be specific about time, I am going to use the preposition or the time expression at plus the specific time. Now, let's review about the verse that we have. Do you know the meaning of call? What is that? Call. Call. Llamar. Llamar. Have. What is have? Tener. Tener, ya vamos a ver en qué contexto usan este verbo have. Check. Checar. Revisar. Ok, yes. Revisar. Wake up. Perfecto. Right. Work. Right. And go. Here. How many times are we going to repeat the verb go? Three times, okay? I'm going to give you in like one or two minutes. Individualmente, vamos a completar este párrafo en su cuaderno, okay? Go and complete this exercise. A ver qué tal. Okay? Okay. Dos minutitos. And after that, we are going to check the correct answer. That's it. Le voy a poner el cronómetro rapidito. Here we go. Dos minutitos. It's time to work. No tengo cronómetro de dos minutos. Este vamos a poner. Okay, it's time to work. Trabajemos. Oh, please. All right. Excellent.
let me know if you're done. If you finish, you can say, I finished. Okay. Okay, there you go. Let me give you an extra minute so you can finish. We're almost there. Eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Time is over. Did you finish? Yes, you did. Do you need some extra time? Terminaron? Yes, teacher. Wow. No. You didn't. Vale, doy un minuto más. Don't worry, you can do it. Okay, time is over. Revisemos cómo sé cuál verbo le corresponde a la oración. As you may see at the beginning, we have the expression from Monday to Friday. Dominic. ¿Qué era a las 5 de la mañana? Call, wake. have, check, wake, wake up. Wake up. Work, go. Wake up. Ah, but take a look at the expression or the correct verb. Wake up. Perfecto. ¿De quién hablo? De ella, ¿verdad? De Dominic. So, is it correct if I write wake up? Is it okay? ¿Será lo que eso tienen ustedes? ¿O hay alguna diferencia? Yes. Yes. Wake up. That's it. Perfect. ¿Quién tiene algo diferente? We got something different. If I write, wake up, let me say that this is not correct. How would you correct this one? Wake wake. Up. Yes? It's, it's wake up. 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 Now it's correct. From Monday to Friday, Dominic, wait. No, 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 She no, no, She goes. Exactly. She goes. Why? Because we are referring to a third person. She goes to work. And when she gets there, y cuando llega allá, ¿qué hace? Check. 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 Check her mail. Check. Check. Her email. ¿Qué más hace? Check. 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 Check.
Perfecto, ya nos describe la rutina de Dominic. Ahora hablamos de Lisa and Claudia. Two other girls. They go. Ok, they go. Ocupemos una segunda vez. Go. They go with Dominic. Mm, ok. ¿Qué hace Lisa en Claudia? Lisa en Claudia go with Dominic. Van con Dominic. ¿A dónde? Me deja. O sea, no era interrogante. Ah, pero ahí no dice go to work. Entonces, go. Uh -huh. mm, mm, yo no usaría go. Busquen otro verbo. Work. 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 Ahora tiene más sentido la oración. Yes, of course. So, it's not go. In this case, it's work. Work. Ellas no van. Ellas trabajan con Dominic. They work with Dominic. Work. Ahora sí. They to lunch together. They. They go. They go they to have, have to go. They go to have to have lunch. They got to have lunch together at 4 p.m. Dominic. Go. Are you sure that is go? Goes. goes. It's a third person. Because it's a third person. She goes oh. home. And that's it. Okay. Si hay correcciones que hacer, do it right now. We need to correct those words. Ahí está. El uso de la tercera persona. Ok, vamos entonces a su información personal. From this list, de esta lista, ¿se acuerdan? This one. I need you to take the activities that you do every, if not every Monday, every week. ¿Qué actividades hacen cada lunes o cada semana? I need you to write at least five activities. Five activities that you do on a regular Monday. If you don't want to be specific about Mondays, you can include the activities that you do during the week. Quiero que vayan en grupos. Me van a redactar. Lo menos cinco, cinco oraciones acompañadas de una Time expression. ¿A qué horas revisan su correo? What time do you check your email? When do you type a letter? Podemos incluir ejemplos negativos. I don't type a letter during the week. ¿Qué puede ser? Write reports. ¿Cuándo hacen esta actividad? Si van a reuniones, ¿cuándo lo hacen? Quiero que sean específicos. Si llaman a clientes o si no lo llaman, pongan la expresión I don't call clients during the week, probably. If you read reports, you can mention the activities that you do. Si ninguna de esas actividades se adapta a lo que ustedes hacen, incluyan las que ustedes hacen, ¿ok? So, let me explain. Playing again the activity. ¿Qué van a hacer? Go and work with your classmates. Si es cierto que van a estar en grupos, pero entre todos nos vamos a ayudar a conseguir individualmente at least five activities, cinco actividades que hacen. And please include a time expression. ¿Ok? Entre todos nos apoyamos y luego como grupo Vamos a escucharlos. Is it clear what you have to do right now? Questions about the activity that we are going to do? It's clear. It's clear. So I'm going to be sending you in groups of four. Grupos de cuatro y cinco quedan. ¿Para qué? Escuchemos a sus compañeros. Let me give you from five to seven or five to ten minutes the must. 10 minutos lo más. Creo que es mucho. Five minutes. That's all right. Go and talk to your classmates. 
Okay? And that's it. I'm going to be listening to you guys. Go, oh, please. That's it. Great job. I'm still missing Eric, Karina, and Maximiliano. Go with your classmates, please. All right, there you go. All right, it's time to work. I'm going to be here just listening, okay? Go, right. please. Okay. Um, the first sentences, um, I check my email at 9 a.m. But if you re if you repeat, please, okay. I don't listen to you very well. Okay, I check my email at nine I am. Uh huh. Yes, it's good. Yes. No, I'm saying my emails at 9 a.m. Yes? No. Check. Check, check my okay. uh -huh, okay. check. Okay. My email at 9 a.m. Okay, good. Correct. Leslie, another one. Oh, okay. Um, I review my document at AIM. Review my document. Yes, very good. I review my document at AIM. Eight AM. Okay. Okay. So, and in my case, I visit farmers. When do you visit farmers? When? Every day. Oh, every day. Interesting. Do you have any specific yes. time to go and visit your the farmers? No. Most of the time, really. uh, probably, I starting with say say six a.m. in the morning okay. or seven a.m. in the morning and back to my home probably six p.m. and this uh hard working probably at seven p.m. at the office. Okay, so you don't have any specific time. You can say during no. the day, durante el día, yes. because it's okay. not only in the morning, it's not in the afternoon. Hola, it's hola, sí. morning and afternoon. Okay, okay. okay. interesting. Okay. Eso es lo que quiero que Thanks. lleguen ustedes. Información bien específica. So keep on working. I'm gonna be listening to you. Go please. Okay. So um, Carlos. Carlos. Hi. Carlos, are you there? Okay. Okay. Uh, I take a letter at eight. Okay. Yo pensando, mira, pensando la que aparece en el libro que decía que la pregunta más ejemplo yo. I check my email. I tell you a letter at, at 8 a.m. all days. Uh, every day. 8 o'clock at 2 p.m. It's okay if you say all days or every day. That's acceptable. Excellent. Okay. Okay. Okay, just missing one. Yeah, there are five sentences. Yeah, at least five each of you. Cinco, chicos. Cinco cada uno. Oh, please. Yes. Okay, so. Me listen to you. Los escucho. I don't work 
I don't work. work. Ah. I don't work at AM. Okay, that is a negative statement. Okay, interesting. Perfect. ¿Qué más hace que ni hay que no? Okay. Remember five. Son cinco expresiones que van a presentar. Five. Perdón, perdón. I don't not work. ¿Qué decía? No, no alcancé a escuchar. I don't work at a a a a de la mañana at a a m Think about the activities that you do and then add a time expression. This is what we're doing. En el módulo 1 estuvimos haciendo esto también. ¿Qué hacen en su trabajo? What activities you do at work? Solo agreguen una expresión de tiempo. I call clients at... mm -hmm. What time do you call clients, Kenya? I call clients on Monday and Friday. On Mondays and Friday. Solo los lunes y viernes le llamo. On Mondays and on Friday. Yes? Yes. Ok. Yes. Excellent. Because it's a specific information. On está correctamente. Ahí me faltan algunas palabritas. Vale. About you, Eric, Adilson, and Gilberto. ¿Necesitan ayuda? Do you need help? Remember. Oh. Five examples. Eric, just tell me, what do you do on Mondays or during the week? What do you do? I type a report on Friday, Friday morning. Okay, very specific information. Excellent. Give me another example, please. Always I arrive. Always I I arrive at seven o'clock. I always arrive at seven o'clock. Así sería. I always arrive at seven. Ahora, Wilson ya se nos metió en el otro tema que vamos a ver, pero muy bien, muy buena expresión. I always es un adverbio de frecuencia. I always arrive at seven o'clock. Interesting. Give me another example, please. Sure. Yes. Si yo, si yo pongo I write a report. Mm -hmm. When? When do you every, write a report? Every one Friday. Mm -hmm. Every? Every Friday? Todos los viernes? Every Friday? Sí. Okay. Do you write the report in the morning or in the afternoon, do you have a specific time to write the report or not? Por la mañana. Entonces podemos agregarle más información. I write a report on Friday morning or in the morning. Más específico, más detallada la información. Excellent. Okay. Keep on working. Sigan trabajando. Si necesitan ayuda, me solicitan. Thank you. Oh, welcome. Vamos. Valeria estaba con usted. No. Probably not, right? Yo a Valeria solita. I type. All right, let me listen to you. Quiero escuchar sus ejemplos. Activities that you do and the specific time 
that you do those activities. Okay, let me listen okay. to you guys. Go please, okay. Rose. Okay, Karina, comience con la primera. Okay. Hope Ay, se me perdieron. Don't worry. Okay. <laughs> I wake wake up um seventeen o'clock in the morning. At seven o'clock. Okay. I wake mm -hmm. up at seven o'clock in the morning. I like it. Give me another example, please, Karim. Uh, my co-workers and me eat a lunch a lunch time on week. Okay. Mm -hmm. My co-workers and me. Ah, me parece bien. Nosotros. We eat. Pero sería, nosotros almorzamos durante la semana o almorzamos juntos. ¿Cuál es la idea? Es juntos, ajá. Entre so, las semanas. Ah, ok. Durante el almuerzo sería. Ajá, ajá. Por eso puse at lunch time. Ok. My co-workers and me eat... You can say it together, eat together at lunch time. Mm, in that way, excellent. Lucia, okay. or Maximiliano, or Valeria. Uh, yo puse, I eat breakfast at seven o'clock. Wow, at, muy bien utilizado at, at seven o'clock. Any other example? I take a shower at, at six o'clock. It's like a shower at six o'clock. Perfect. How about you, Maximiliano and Valeria? At least one example. Eh, yo puse, bueno, yo lo tengo aquí. Eh, I add, uh, I add four o'clock, write a report. Can you repeat that, please? I, I add. Four o'clock, write a report. Ah, ok. Agreguemos el tiempo al final. Puede ir al inicio o al final. Acordemos. ¿Cuál es la actividad? I write a report. ¿Sí? La expresión de tiempo puede ir al final. At seven. O iniciamos con la time expression. At seven a.m. I write a report. ¿Qué día lo escribe, Maximiliano? Okay. ¿Será algún día en específico? Eh, Friday. Ok, agreguemos entonces Fridays. I write a report on Fridays at 7 a.m. Y ocupa dos preposiciones. On Fridays at 7 a.m. Dos expresiones de tiempo incluso para ser más específicos. Preguntas sobre lo que estamos viendo. Questions about this topic. Mm, yes. No. No. Quizás bueno. solo de seguir practicando a la manera de usar las preposiciones ajá, sí. y que no se confundan. Ajá, sí. que no nos confundamos en eso. Yo creo que at la usaría más que todo para dar tiempo de reloj. A la una, a las dos, a las doce. Acuérdense que... In y ahí eh, tengo una consulta. Me, yes, yo, yo me equivoqué, me equivoqué cuando quería hacer la oración de my coworker porque eh, at lunch time quiere decir hora de almuerzo. Sí, Entonces, hora yo, de almuerzo. Yo, en mi mente dije, o sea, si le pongo it, o sea, yo ya estoy diciendo que es la hora de almuerzo, pero no sé, no sé si. Mm, not really. Parece que at lunch time, la hora de almuerzo. Mm -hmm. ajá, muchos ajá. toman el almuerzo a las 11, muchos a la 1, muchos a las 2 incluso. Si ya quiero ser okay. más específica sobre la hora exacta, at, at lunch time, y podemos agregar at 12, at 1 p.m. Ah, no, en esa oración no sabía si agregarle el verbo it, porque ya estaba siendo específica que iba a tomar mi hora de almuerzo. Claro, podemos ocupar it o incluso puede ocupar have. Have que abarca comer y tomar. We okay. have lunch at lunch time. No hay problema. Or we eat at lunch time. That's Igual una preposición tiene que ir acompañada de un verbo antes. Tiempo. No es un verbo en sí, es una expresión. 
Uh -huh. Las time expressions puede ser eh, cualquier tipo de palabra. En este caso, eh, no, no veo ningún ejemplo que lleve verbos. Solo son nombres. Preposición ah, más okay. un nombre. Ah, ok. Vale, vamos a la sala principal para finalizar okay. con el tema. Me bring your classmates back. Pegámoslo de regreso. Here we go. Ok, time expressions. Es lo que hemos estado viendo. Time expressions. Ok. How was this exercise? ¿Cómo sintieron este ejercicio? Soy capaz de hablar de mi rutina. Con horario específico, ¿sí? ¿No? Am I able to express the activities that I do by including a time expression to express a specific time? ¿Me siento capaz o no de hacerlo? Si no, no nos movemos al siguiente tema. ¿Sí? ¿Sí? Yes, teacher. No, teacher. I just need more practice. Creo que con las preposiciones es práctica. Por eso les compartí el cuadro para que lo recuerden siempre, ¿ok? And that's it. Time expressions. Movámonos entonces a una categoría de tiempo. In this case, we are going to be covering one word that expresses frequency. In this case, the adverse of frequency, que es un adverbio entonces, un adverbio. O sea, que hay que acompaña a la oración para expresar frecuencia. Mm -hmm. Las time expressions, dije, las puedo incluir al inicio o al final de la oración. But be careful okay. with the adverse of frequency. Las, los adverse of frequency... Remember, they are just okay. one word, una sola palabra. And they come before the main verb or after the verb to be. Después del verbo to be. Si ya ocupo otro verbo, antes del verbo. Si estoy ocupando el verbo to be, justo después del verbo to be, incluyo la palabrita, que incluye frequency. So, let me present the adverse of frequency. Todas son una palabra. Always. What is the frequency of the activity? A hundred percent of the time. ¿Cómo leemos esta clase? ¿Qué es esto? ¿Cómo se lee? Esto? Siempre. Siempre. Este um, signo, ¿cómo se lee? Por ciento en inglés, como lo decimos. How do we say por ciento? Percent. Mm -hmm. This is the way that we write it. Percent. Para que me acompañen en la lectura. One hundred percent. What is the adverb of frequency to express one hundred percent of the time? Adverbial. Always. Usually. Cuando Just hago una actividad, probablemente el 90% del tiempo. Puede ser de un día, de una semana, de un mes. Nada en específico. I usually walk usually. to work. Usualmente to work. camino al trabajo. ¿Me dice qué días camina? No, ¿verdad? Las time expressions sí son más específicas. Los adverbs of frequency... Ah. Son más generales. Usualmente camino al trabajo no dice cuándo, qué meses, qué días, qué semanas. Usualmente. I usually walk to work. Pero me indica la frecuencia. Normally. Generally. Normally. Generally. Ya baja un poco la frecuencia. I normally get good marks. Mm -hmm. ¿Qué creen que dice esa oración? I normally get good marks. 
¿Quién dice esa oración y qué significa? What's that? Es un estudiante que lo dice. Yo no Es una mal. good mark. Calificación. ¿Han visto que calificamos bueno, el sistema americano como A+. Esa es una mark, una calificación. Nosotros lo usamos numérico. Esa es una good mark. ¿Cómo sería entonces si yo me saco dos en un examen? Ah, entonces, Mark eh, es algo como buena racha, algo así, algo así. calificación. A eso ah, se refiere como no es marca en sí, calificación. En este contexto, good mark. Nota, buena ah, nota. Buena nota. Okay. ¿Sí? I normally get good marks. En la plataforma, ¿cómo le va a ustedes? I always get good marks. I normally get good marks. Casi siempre obtengo buenas calificaciones. A eso se refiere good marks. Often, listen to the pronunciation. Ayer creo que le veíamos. How often? Often. And frequently. ¿Qué significa entonces often? Frequently. ¿Qué será eso? Frecuentemente. Frecuente. Ambas. Palabras hacen referencia a lo mismo. Son sinónimos. Frecuencia. Frecuentemente. Frequently often. I often read in bed at night. Frecuentemente o oh, muy frecuente leo en mi cama en la noche. Mm, ok. Sometimes. Miren la frecuencia baja. Algunas veces. I sometimes sing in the shower. How about you, class? Do you sing in the shower? ¿Cantan en la regadera or not? If you do, what is the frequency? ¿Con qué frecuencia lo hacen? You always? I never sing in the shower. You never sing in the shower? Why not, Jennifer? You should try to sing in the shower. It wakes you up. Eso lo despierta. Yeah, right. Porque me baño rápido. <laughs> ok. No queda ni tiempo de cantar, dice. Imagine. Así son nuestras rutinas, es verdad. Pesadas. Occasionally. Occasion. Occasionally. Tal cual. Se parece mucho al español. Ocasionalmente. I occasionally go to bed late. 30% del tiempo. Me duermo tarde. Me voy a la cama tarde. In my case, I always go to bed late. I always go to bed late. How about you, class? ¿Cuál es la frecuencia de irse a la cama tarde? Do you always? Do you never? Yes, I always. You always as well? Okay. Yes. How Usually. about the... Yes? Normally. Okay, normally, Normal. you say, you normally, normally, ya baja la frecuencia. I go to bed late. Excellent. Sell dumb. ¿Y qué significará entonces esto? What is that? Sell dumb. Al leer la expresión o el adverbio, no me da ninguna idea. ¿Cómo lo traducen o lo adaptan al español? What would you say about sell dumb? ¿Alguna idea? Rara vez. Así se traduce. Rara vez. O raramente, muy pocas veces. Eso significa raramente, muy pocas veces. I seldom put salt on my food. Pongo sal en mi comida. ¿Y ustedes? ¿Cuál es la frecuencia para esta actividad? Always. I always, always in my case, I always put... I, I sometimes. You sometimes. I sometimes. Really? sometimes. You sometimes? Yes. ¿Cómo yes, hacen too. eso? How about coffee? Me interesa saber del coffee. ¿Con azúcar o sin azúcar? 
sin azúcar. Sin azúcar. Sin ¿Really? Sin I can't no, Gerard. No he llegado a ese nivel. No puedo. I can't no. Not sugar. No Hay que intentarlo. <laughs> I always put sugar on my coffee. Why sugar always? Yes, I always sometimes. put sugar. You sometimes? Wow. Uh -huh. Eso sí, le pongo azúcar, uh -huh. but I sometimes drink uh -huh. coffee. No, claro que tome café también. I sometimes drink coffee. Yeah, déjame. Interesting. ¿Qué uh -huh. dijimos que es seldom? What is seldom? What is this? Rara vez. Rara vez, muy bien. Rara vez. Hardly ever. Existe, mi amor. Rarely. Hardly ever. ¿Qué será eso? Casi nunca. Casi nunca. ¿Y rarely? Raramente. I hardly ever get angry. A todos los clases. ¿Y ustedes se enojan con frecuencia? Casi nunca me enojo. I always, oh. I always get... Never. You never? Wow. Excelente. <laughs> o depende, ¿verdad? It depends on the day. Si van en tráfico, I always get angry. You seldom. Oh, interesante. Viene la frecuencia. I seldom get angry. Never. ¿Qué cosas no hacen? Pues? I never. Vegetarians never eat meat. Ok. Les menciono algunas actividades y me dicen la frecuencia. Drink coffee. Solo la frecuencia. Drink coffee. Always. 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 All right. Yes. Always. <laughs> Drink water. Always. 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 Okay. Always. Sometimes it's nice. Always. Excellent. Check your social media. Always. 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 Revisan redes always. sociales. You always. always check social media. Yes. Uh, read a book. Leer un libro. Read a book. Never. Sometimes. Sometimes. Sean honestos. Be honest. Usually. Usually. Okay. Pero ahí se incluyen los e-books. Okay. Take a look at this one. Save money. Sean honestos. How often do you save money? You always wow. Often. You often? Seldom. You often. <laughs> I hardly Very ever. Often. Me debo a mi misma. I don't save uh, money. Always. You always wow. ¿Cómo le hacen? <laughs> Excellent. Si apenas llegamos a la al final de quincena, ¿verdad? I guess. <laughs> oh, yes. Dicen. <laughs> Me entienden, es lo bueno. Ah, qué otra. Ah, miren esta. Practice your English. How often do you practice your English? Normally. Often. Normally. Normally. Often. Normally. You normally? Wow, interesting. You usually? Or you hardly ever or never? Sometimes. Eat healthy food. Comida saludable. How often do you eat healthy food? Usually. Hardly. Occasionally. 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 Okay. How often do you go to the gym? Always. Never. How do you always? Rarely. Rarely. Yes. Never. I never go to the gym. I don't have time to go to the gym. How often do you... Check your email. Always. 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 Yes, in my always. case, I always. I'm always checking my email. I even have the application on my cell phone. In my teléfono tengo la aplicación. I'm always checking my email. How, Papa, ¿qué otro se me ocurre? How often do you have meetings at work? Tienen reuniones. Have meetings at work. Normally. You normally? Sometimes. You sometimes? Usually. You usually? Okay. That's it. 
Y si comparamos los adverbs of frequency con las time expressions, ¿qué pueden notar entonces? What can you notice about these two groups of expressions? ¿Qué notan? ¿Cuál es más específico? Digo, ¿Cuál es más general? Yes, let me listen to you. Las, las expresiones son más específicas exactly. porque ya le dan una hora exacta, mm -hmm. un día exacto, un tiempo yes. exacto. En cambio acá solo es como que frecuentemente, algunas veces, mm -hmm. pero no sabemos mucho. Información en general, ¿verdad? Mm -hmm. Más que todo se basa en percentages, porcentajes. Frecuencia, pero nada específico. No me da hora, días, meses, not really. Depende de lo que querramos expresar, claro. Quiero expresar más que todo frecuencia. I am going to use an adverb. If I want to be specific in time, I need to use a time expression. Ok, ahora revisemos eso. How or where do I place it? Mm -hmm. ¿Dónde las ubico? They come before the main verb. Revisemos si eso es cierto. Primero, identifiquen el verbo en la oración. En number one. Les ayudo con la uno. Study. Okay. Verbo de la dos. What's the verb from number two? Walk. 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 Number three. Get. 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 Perfect. Number four. Read. 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 Number five. Sing. Sing. Yes. Number six. Go. Go. Excellent. Go. Number seven. Put. 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 This is the verb. And number eight. Get. 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 And number nine. The last one. Eat. 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 Sujeto. Adverbio de frecuencia. Y. Tenemos el verbo principal. Pero me llama la atención también que aquí solo hay ejemplos con la primera persona. Solo hay uno con they, ellos. Me interesa saber entonces si yo hablo de él, ella. ¿Qué será que pasa? She or he. ¿Será que el verbo cambia? Yes, it's a third person. Mm -hmm. Always exactly. change. Exactly. Va a cambiar porque no hay ningún auxiliar. Eso es lo que debemos de recordar. No es negativa, no es interrogativa, es afirmativa. No hay ningún verbo auxiliar que le acompañe. Entonces el verbo sí se conjuga con la regla de la yes or es. She always study. studies after studies. Vean, ahí ya lo conjugué, para que se pueda notar la diferencia. I usually walk to work. He usually, usually walks with S. Walks to work. Tengamos ese cuidado entonces. Si hablo de una tercera persona, es una actividad de frecuencia o rutinaria, sí debo de recordar eso. Redacto con I, E, S, or S for the third person. Ok. Let me see. Creo que hay un ejemplo de estos en la plataforma. I guess. I don't really remember, but let me go and check that as of right now. Como van con la plataforma, por cierto. ¿Ya complementaron ahora algo? Entrar, ¿No? Yes. Ahora yes. Oh, wow, amazing. Okay. One. Number one and number two. Wow. Ese es mi grupo. Excellent. So let me see. Vamos a cierto. We are going to check the activities or some activities from section number one. Ya vamos a ir concluyendo. Hay una última práctica. Mm, si es que carga, no me carga. Let me see. Okay, there we go. Let me present the exercises that we have here. This one, principiante 2. Chicos, aquí ya está la clase de ayer. Clase 1 ya se ubicó en plataforma. Este 
video va a ser reemplazado por la clase de este día. Y así se van a ir sustituyendo clase por clase, ¿ok? Homework number one. Acá lo revisábamos ayer, the use of the verbs. With the third person, with the first person, and so on. Homework number two. Oh, take a look at this one. What do we need to do? Complete the statement by selecting the correct time expression. I take a shower. Creo que eso es de lógica. When do you take a shower? Every minute. Every day. Two times a year. Every day. Every Number day. three is in two times a year. <laughs> My partners. Do you know the meaning of partners? What is that? A quien le llamo partners? Amigos, compañeros. Parientes. Parientes. Ah, ah, no son parientes. Padres. Amigos, Padres compañeros. Padres. Vamos a detallar. Compañeros de trabajo. Partners. Pueden ser amigos. Amigos o compañeros. Friends. Coworkers. En este caso, teacher, en este caso no, no. Se, se menciona como compañeros. No sería. Okay. Ya vamos a poner eso. Classmates, compañeros de clases. ¿Quién más le podemos okay. llamar? Partners. Porque es plural, ¿verdad? My partners. Si es individual partner. Puede ser mi pareja, pero como un miembro de la familia. No estoy casado, ya vivo con la persona. My partner, compañero, compañera. Aquí dice plural, partners. Puedo hacer referencia a amigos, compañeros de trabajo o compañeros de clase. Me decían ustedes parientes. Esa es otra palabra. No, es parents. Nada, not really. Parientes es relatives. Es relatives. Relatives, parientes. Relatives. Papá y mamá juntos. Relatives. Not really parents. Mom plus dad. Para que les quede ahí. Anoten ese vocabulario. My partners have a party. Mis pueden ser compañeros de cuarto, de habitación, de casa, de trabajo, no sé. Tienen una fiesta. ¿Cuándo? My partners have a party. Each... Every monthly. Monthly. Mm -hmm. Every monthly. 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 ¿Y ese sería un adverbio o una time expression? Time expression. It's a time expression. Yes. Sí, aquí no dice solo hay time yes. expressions. Vaya. Just I erase this. Borremos entonces. Don't forget, please. Partners, relatives, and parents. No confundamos vocabulario. My boss writes reports. ¿Cuándo escribe reporte su jefe? Daily. Daily. Every day. Every day. It cannot be possible. Si digo every day. Correcto. Every day. Days with plural form is not correct. No, it's, it's not correct. It's daily. Cada it's daily. día sería en singular. Cada día no suena bien. Por eso digo diariamente. Daily. I have a meeting. When do you have meetings? Weekly. Weekly. Each week. Lo mismo. Está pluralizado. No. no. It's not correct. Cada semana. It's... Nada que ver. Tengo una reunión okay. semanas. No, really. Weekly, semanalmente. Eso significa la L I yeah. después de un nombre. Mente. Week. Week, semana. Weekly, semanalmente. Ok. Day, día, daily. Diaria. Diariamente. Ya ven, eso es lo que significa daily. Yes, yes. Mente, mente. People at work go to conferences. People Generally. at work. Ah, aquí está yeah, otro right. ejemplo. Yeah, Anualmente. Yearly, correct. Yearly. Let me see if we got it correct. Ahí está clase. No excuses, no hay excusas. Homework number two, it's done. 
How about homework yeah. number three? Yes. Quiero ver la tres de qué se trata. No, eso lo vamos a dejar para mañana. Ese tema viene mañana. How many and how much? Let me check on number four. Esta... Sí, ya la pueden complementar. Number four. You can go and check that one. En number five también. Ya lo vimos un poquito, pero lo vamos a reforzar. So, let me send this picture to WhatsApp. Creo que ya distinguimos entonces que es un adverbio, es una sola palabra, que es una time expression. Which one is more specific? Which one is whenever we want to give general information? And that's it. So in this opportunity, let me see. Let's have the last practice. La última práctica la vamos a hacer eh, con speaking, speaking time. If you see, if you go to the book, no, esta la vamos a dejar para mañana. Let's have this one for tomorrow. Okay, just give me a moment. Okay, there we go. So I'm going to be asking you about este no sé, number five. Sería de lo final ya. What do we need to do? We need to write five questions. You can ask a classmate about a regular day at his or her job. ¿Cómo redacta una pregunta para saber qué hace una pregunta? Una pregunta, una persona. What do... What do you do? ¿Qué haces? Pero seamos más específicos. What do you do? Probably on Monday. What do you do on Monday? Or Mondays mornings. Las mañanas de los lunes. ¿A qué horas? Quiero saber a las. ¿Qué hacen a las nueve de la mañana? Me interesa saberlo. Y van a estar redactando una respuesta. What do you do? ¿Qué más quieren saber de sus compañeros? ¿Cuándo? ¿Y qué hacen el qué? What do you do? On. Friday afternoons at 4, a las 4, quiero saber qué hacen, 4 p.m. Ok. Siguiente pregunta. When do you have your lunch time? ¿Cuándo almuerzan? Ahí sí necesito esa información. When do you have your lunch time? What time do you arrive work? ¿Qué más quiero preguntarles? When. What, yes, what? Oh, dí, dígame su ejemplo. What, what do you do in your, um, in your meeting? Ah, what do you do in your meetings? Or during your meetings? Okay. ¿Qué necesito obtener entonces? Todas son unas WH questions. Todas llevan auxiliar do. Entonces voy a obtener oraciones afirmativas o negativas. ¿Qué más puedo averiguar de estas Preguntas, el tiempo en que sus compañeros hacen cada actividad, ¿ok? Speaking time, hagámoslo en general, ¿ok? Empecemos con, let me see, aquellos que no he escuchado tanto ahora. Lucía. Lucía, are you there? Let's start with number one. Lucía, Verónica, what do you do on Mondays mornings? What do you do on Mondays mornings? I, um, I work. I work. Mm -hmm. Okay. 
that's it. O sea, hay que hacer una respuesta bien general. Trabajo. Can you give me some examples about the activities that you do on Monday's mornings? ¿Qué actividades hace? Aparte, obviamente, trabajar. What do you do? Can you be more specific? Read emails. I read emails. When? ¿A qué horas? Deme información específica. At, na, uh, nai, at nai oclo, serio. Ok, excelente. Lucía, pregúntele a uno de sus compañeros la número dos. Go, please. Eh, tengo que decir el nombre de la persona. Yes, please. Select okay. one of your classmates and then ask the question. How oh, please. Adilson Vázquez. Adilson, get ready to listen. Vamos. Yeah, tell me. What do you do? What do you on Friday afternoon? All I always go to back my home. I always go back home. Okay, perfect. Adilson, siguiente pregunta to one of your classmates. Number three. Rosy Rivera. Okay. When do you have your lunch time? Mm -hmm. I have the lunch. I have lunch time um, 12 o'clock. What time? Thank you. At 10 o'clock? 10? 12. Oh, 12 o'clock. Okay, interesting. With my co workers. With your co workers. Okay, very specific information. Okay, make the question to one of your classmates. Haga la pregunta a alguien más. La misma. Same question, please. La misma. Yeah, please. La misma que me hicieron. Ah, ok, ok. Yes. Jennifer Ebora. Ok. When do you have your lunch time? Um, I have my lunch time. No, I have a lunch um, in the midnight. Ah, no, 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 no. no. <laughs> mediodía, que agregué así. Día medianoche. Ok, ok. <laughs> How do you say mediodía, clase? Do you remember? Uh -huh. ¿Quién me ayuda? Vamos, ayúdame a la compañera. How do you say mediodía? At noon. noon. At noon. At noon. Uh -huh. at noon. I have my lunch at noon. Wow, interesting. Ok, continue with the next question. Busque a alguien y le hace la siguiente pregunta. What time do you... Ok, ahorita... Estoy viendo a quién. <laughs> ok, who's the victim? Yes, <laughs> Valeria Monge. Okay, go please. What time do you arrive work? I arrive at 7 a.m. in the morning. Wow, oh, no interesting. Sé si, yes. No sé All si right. solo es a.m. o también se puede mencionar. If you no, want that's to be... in the morning. No, if you want to be more specific, yes. 7, okay. you can say 7 a.m. A.m. ya me dice que es en la mañana, ¿verdad? O puede yes. decir at 7 in the morning. Ok. Esta es una forma corta y esta es completa de decir en la mañana. ¿sí? That's it. Si digo 7 a.m. in the morning, es como que eh, repita dos expresiones que significan lo mismo. That's it. Excellent job. Ok. Haga la siguiente pregunta. And the last one. What do you? Eh, Karina. To Karina, ok. Karina, get ready. What, what do you do during your meetings? My meeting during 10 minutes in the morning. Ah, ok. And what do you do? ¿Qué hace? What do you do during your meetings? ¿Cómo? ¿Cómo voy? ¿Qué hace durante sus reuniones? Esa es la pregunta. ¿Qué hace? Ya no dio información extra. Mm. Perfecto. Duran 10 minutos. They last 10 minutes. But what do you do? 
Mm. ¿Quién le ayuda a clase? Check. I checked, yes. Check emails. Durante la reunión And... chequeamos emails. Ok, probably you check your check emails. A, 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 take a note. Checar oh, you take notes. Excellent. Checar I take asistencia. Notes. I check, check the reports. Check reports. Yes. That's it. Okay, interesting. Questions about this exercise. ¿Sí ¿Se fijaron? Y entonces, si yo quiero preguntar frecuencia, ya no qué hacen o qué no hacen, ¿cómo hago para consultar frecuencia sobre esa misma pregunta? How? Offend. Ahí tenemos otra WH question. How often do you? ¿Qué tan seguido tú? Y luego decimos la actividad. How often do you check your email? How often do you get late to work? Siempre que ve esta pregunta, how often, ¿debo responder con qué clase? ¿Con una time expression o with an adverb of frequency? Adverb frequency. With an adverb, right? Adverb of frequency. Bueno, tengamos la última práctica. Les consulto how often do you. Recuerden que la idea es redactar una oración completa, no solo el adverbio. I always get on time to work. No solo digan always, never. No. La idea es expresar una oración completa. How often do you get late to work? ¿Qué tan frecuente llegan tarde al trabajo? How often do you get late to work? Be honest. I never get. I never, I never. ¿Quién más? I never get late to work. I never get late to work. Really? <laughs> I, don't, I never. Yes. I seldom. Never get. I don't seldom. believe on you. You get on time. On time. I always get on time. <laughs> Interesting. Um, ¿Será porque trabajan desde casa? No. Presencial. Presencial. Um, no. Yes. You gotta work? You gotta turn off? Work. Wow, pues sí. Son muy puntuales. Okay. How often do you uh, call clients? Ya van a los clientes. How often do you call clients? Never call clients. Never. I never. I every day. I never call clients. Never ah, call. pero si yo digo I every day. Every day es una time expression. Ya no sí, es un es... adverbio. Escuché I la pregunta. Always. How often? Me interesa saber frecuencia. Call. I always, I never. I always ¿Sí? call. No quiero saber tiempo en específico. Ah, ok. I need to know frequency. How often do you drink water during the day? I, I always, 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 I always drink, drink water. I always drink water every day. How often do you check your cell phone at work? Okay. I always. I frequently. I frequently. I, I, I usually. I usually. Okay. I always. I always. Check How telephone. Check my you check TikTok. Social media every day. Check, check your social media at lunchtime. Okay. Probably, right? How often do you bring your lunch at work? Traigo mi almuerzo ya listo desde casa. How often do you bring your lunch? I, I, I never. Always. I, I never bring my lunch. I never. In my case, never. I never. I, I, I don't have go. time. I don't have time. The I, normally. I normally really. Desde el día antes. Yes. Come on. Very much. Terminamos a las 10 la clase. Yes. Tengo cosas que hacer. ¿A qué horas cocinen? What time? Do you... Oh my God. Antes de la clase. Oh, really? Hey, that's a great. Antes idea. de la clase, la cena y después la. 
El almuerzo al día siguiente. Wow, interesting, interesting. Yo solo sándwich llevo a veces. Y ahí, almuerzo, ya lo compro. I don't have time, believe me. But that's amazing. Bye. Espero que para el final de esa clase tengamos la idea o me sienta un poco tranquilo de cómo expresar frecuencia con una time expression or with a number of frequency. Recuerden que con los adverbios de frecuencia solo busco escuchar o obtener información de frecuencia, que tan seguido lo hace. Con las time expressions busco obtener información más específica. ¿Cuándo es que se hace eso? ¿Qué días? ¿Qué hora? ¿Sí? Ahí está la diferencia. Este tema se recicla nuevamente, creo que la semana 2. Ahorita vamos incluyendo sobre un tema o sobre la base de un tema más contenido. Mañana, todo eso que hemos hecho, vamos a agregarle más contenido y así se va haciendo una lista larga de cosas que logramos hacer. Let me check the attendance list. ¿Quiénes siguen en la clase? ¿O quiénes se unieron después Ay. de la primera? <ríe> ok. Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Ok. Eric Isaac Chávez Hernández. Eric. Ok, there you are. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. All right. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline. That's weird. Janice Olivia Ayala Pérez. Janice didn't come today. Jennifer Elizabeth Eura Santos. I'm here, teacher. Okay, Jennifer. O sea, Dilson Vázquez García. Present teacher. All right, Dilson José Remberto Calderón Pacheco. Always here. There you are. José Roberto Revelo Calderón. Ay, what is Robert? Segunda clase que no viene. Karina Vigail Pérez García. Sí, creo que manifestó que no había podido entrar a la plataforma. Ah, va bien, right. Ok, Karina, excelente. Carlina Lorena Navarro Ruiz. Present. Ok, there you are. Kenia Lisette Barahona Hernández. Teacher. Ok. Es Barrera. Barrera, really? Aquí tengo yes. Kenia Lisette Barahón Hernández. Barrera es. Barrera Hernández. Vaya, ahorita pido Así. que me corrijan. Fíjense qué bueno que me corrijan. Ayer incluso pedí que me corrigieran ciertos nombres. Yes, y me dijeron de que esta es información que ustedes ingresaron, que la tomaron tal cual de los formularios que ingresaron. No sé, por eso. Ahorita pido que lo corrijan. Ok, Kenia Lisette Barrera Hernández. Correcto. Kevin Alexis Escobar Cruz. Kevin Alexis. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Present teacher. Ok. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. Excelente. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present teacher. All right. Novia Esmeralda Jordán Flores. Nubia. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Ok, Rosy. Tatiana Carolina Celaya Pineda. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Ok. Chicos. Preguntas, comentarios. Not really. Okay, no. so let's stop the class here. Class number two, it's over. Hicimos ya un buen trabajo, clase dos. Vamos por más clases mañana, ¿ok? Gracias, chicos. Okay. Descansen, practiquen. Thank you. Okay. Mañana. Thank, Thank you. Thank you. Good, good night, everybody. Good night. Bye. 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 B